días. Bueno, hoy vamos a utilizar los patrones que estuvimos haciendo al principio, el tutorial que les di el número 2, número 3, donde está el talle delantero, el 3 es el talle de espalda y el cuarto que era la falda. Hoy vamos a usar esos patrones. Eh, pero les voy a dar un consejo que a mí me sirve. Les conviene, por lo general, unir los patrones delanteros eh, con la falda, o sea, el, el delantero con la falda delantera, unirlos. Así tenemos armado el vestido básico. Eh, unirlos, pero ¿cómo? No en el papel, sino en una tela que ustedes tengan por ahí, lo ponen y arman el vestido. Lo cortan y después con eso pueden empezar a jugar como quieran. Yo les voy a mostrar. Por ejemplo, yo tomé una tela cualquiera. Este es el, la falda, el delantero. Bueno, yo los puse, los uní, ¿no? Los uní en una tela cualquiera, ¿ven? Y yo lo, lo uso, ¿ven? Lo uso como base esto, ¿ven? Por ejemplo, yo al armarlo, después cuando lo apoyo en la tela, juego con los escotes, si lo quiero hacer en punta acá con un tirante, entonces recorto por ahí, me marqué las pinzas, me voy a acercar más a la cámara para que lo vean, me marco las, eh, las pinzas, me marco todo lo que tiene que ver con eh, eh, la cintura, la cadera. Entonces, esto, ¿ven? Está todo marcado por todas partes. Yo juego con esto. Y de acá empiezo a hacer moldes distintos. Y guardo los de papel. Los tengo guardaditos y separados. Y trabajo con él, porque siempre hay que tenerlos guardados por cualquier cosa, por si esto se pierde, se arruina. Y entonces no los podemos usar. Bueno, rápido, a la acción. Hoy vamos a hacer una musculosa, pero en realidad es una, es una blusa sin mangas de una tela que es rígida, ¿no? Y ahora les voy a explicar. Y vamos a usar unos galones, como siempre la tijerita. Y además, este y esto lo digo siempre. Si se quedaron sin tiza para, o sea, para hacer el tizado de la prenda, recuerden que pueden guardar los jabones que van a tirar y no secan y lo usan. Siempre hay que tenerlos guardados. Eh, miren, miren qué detalle. Esto es un detalle. Esto es un detalle. Miren el jabón, el color que tiene y la tela que elegí. Re, re. Fashion. Bueno, ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer con la tela. Bueno, esta tela es rígida. ¿Ven? Rígida. Si hacemos esa blusa, le vamos a tener que dar um, una amplitud mayor, porque si no, no nos va a pasar. Y, o la tenemos que hacer tipo campana, para que nos calce mejor, o tenemos que hacer una abertura en las partes de, de espalda, eh, esa que se llama lágrima con el botón pero yo, yo no tengo ganas de hacer todo eso entonces la voy a hacer al 10 y, y no le voy a agregar nada eso se me va a estirar, se me va a poder poner tranquilamente y después vamos a ver cómo son las terminaciones que siempre es donde se vuelven locos porque las, eh, en los vieses a veces eh, eh, tardan mucho tiempo y ustedes quieren hacer algo rápido entonces les voy a mostrar cómo va a quedar impecable y como tengo ganas de hacer algo un poco más divertido le voy a poner un galoncito con canutillos bueno, vamos a empezar yo pongo la tela, la estiro como ustedes están acostumbrados a ponerla y voy a tomar mi molde 
de tela. Que ven, en este caso lo tengo entero, no lo voy a poner recto, lo voy a poner en diagonal. Porque así tomo el bies de la tela. Ahí lo pongo en diagonal. Eh, decido el largo que le quiero dar a la, a la blusa sin manga. Por ejemplo, yo le voy a dar eh, 70 centímetros. Me da acá justo a los 70. Entonces, ¿qué hago? A los 70 esto lo subo. La parte de abajo la subo porque como el vestido era largo, lo subo. Y entonces me queda bien de 70 centímetros. Y aquí empezamos lo que se llama la tizada. Eh, yo podría cortar directo, pero quiero mostrarles eh, cómo tizar y vamos, vamos a ello. Los más seguros le ponen unas alfileres para que no se les mueva o le apoyan un, eh, algo pesado para que no eh, se les mueva. Y entonces acá empezamos con el tizado. A esto recuerden que yo los patrones siempre los hice sin eh, margen de costura. Entonces le dan margen de costura, un centímetro y medio. Entonces aquí yo voy a ir al centímetro y medio. Y ahí voy marcando todo el centímetro y medio y corto la blusa sin mangas. Ahí voy a cortarla. Y ya está cortada. Como ven, eh, está cuadrado porque no le hice, no le marqué pinzas. La quiero dejar cuadrada. Como está el 10, esto, ven, me va a dar el formato, ven, que antes era así, que no estiraba para nada. Bueno, ya está cortada y ahora a coser. Vamos a coserla y a armarla y les enseño cómo hacer el borde. Primero los cortamos. ¿Ven? Yo ya uní los costados. O sea que ya está armado. La parte a definir es aquí arriba. Si ustedes cosen, pueden coser los hombros. Pasan, obviamente, la remalladora en los costados y la remalladora aquí arriba. Y pueden tomar la decisión de, de coser acá arriba, pasar la remalladora y después, como les había enseñado, aquí, todo alrededor del, de, del cuello, doblan a un centímetro y medio, le pasan bien por la puntita, que lo van a tener en el short donde expliqué cómo hacer el dobladillo, en, en una copa, en una campana, lo hacen bien al orillo, y después lo recortan, recortan el sobrante y ahí vuelven a doblar. Esa es una de las maneras. Y si no, la otra es ahora en esta situación que yo me encuentro, si lo quiero hacer rápido porque estoy eh, apurado, tomo y, no, o sea, no es de la calidad de perfección total, pero ven, tomo así como está, doblo medio centímetro y medio centímetro, lo pongo en la máquina y empiezo a coser todo el borde del... ¿ven? del cuello. Bueno, yo ya la cosí toda, le hice el ruedo abajo, terminé la parte de arriba y como les dije que iba a doblar para hacerlo más rápido, iba a doblar acá, me queda aquí así. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, doblan para esconder y le pasan la máquina por donde está el pespunte y esto queda trabado ahí adentro. 
entonces no se ve nada. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle el galón alrededor del, uh, del cuello. Todo un galón para darle un poco de vista. Eso va apuntada a mano, eh, porque con la máquina se les va a dificultar un poco. Pero es una puntadita a mano. Y ahora lo vamos a hacer. Aquí ya terminada nuestra blusa sin manga con su terminación bordada, toda aplicada a mano y uh, miren, ven, con su tela al 10, que era una tela rígida, recuerda, impecable para lucirla, un color uh, que es espectacular, espero que les haya gustado el tutorial de hoy, si les gustó, me dan su like, se sí. Pueden suscribir también porque voy a dar muchísimas ideas para confeccionar prendas con los patrones que ya hicimos. Bueno, espero tu opinión y gracias por estar ahí. ¡Nos vemos!